Buen día, Sala Celeste y Sala Verde. Les quiero contar una cosa. Este próximo lunes no va a haber clases, no va a haber jardín, porque se recuerda el Día del Respeto por la Diversidad Cultural. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan que el año pasado hablamos con la señora Vivi, los nenes de la mañana conmigo, de que hubo un tiempo que un señor llamado Colón decidió demostrar que la tierra, tierra era redonda. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, este señor emprendió un viaje y tardó muchos días ese viaje hasta que llegó a nuestro continente, América. ¿Y quién se acuerda dónde pensaba él que había llegado? El año pasado lo hablamos, a ver, a las Indias. Por eso a las personas que encontró acá, que vivían en este territorio, los llamó indígenas. Pero no sería el término correcto. Vamos a, a escuchar una amiga que la señora Vero tiene, que se llama Alue, que ella misma después les va a explicar qué significa ese nombre, que nos va a contar un poco de qué se trata la palabra pueblos originarios. Después de que Alue les cuente algunas cosas, vamos a volver a vernos y seguimos conversando. Hola, soy Alue. En mi comunidad mi nombre significa alma. Soy nativa de un pueblo originario. Muchas personas tienden a confundir los términos de indígena, aborígenes y originarios. La diferencia está en que el término indígena nace de cuando Colón creyó llegar a las Indias y denominó indios a los habitantes del continente americano. Por otro lado, aborigen significa los que viven en un lugar desde el principio o desde el origen. Los pueblos originarios son quienes existieron en diferentes lugares del mundo antes de la conquista española. Como nosotros, vivimos en diversos lugares alrededor del mundo. Donde Dios me echó a vivir Llena de encanto es mi tierra Donde yo Comprendiendo esto, ¿sabías que América Latina tiene más de 522 pueblos originarios? Seguramente reconoces la cultura originaria por su bandera con los colores del arco iris, llamada huipala. La huipala es un símbolo y cada color tiene su significado. En nuestro país, los pueblos originarios constituyen aproximadamente el 2,4% de la población total del país, pertenecientes a 31 diferentes pueblos aborígenes distribuidos a lo largo de Argentina. La región en la cual se registraron los datos más antiguos de la presencia humana es la región patagónica. Existe la Cueva de las Manos, donde se han hallado pinturas rupestres de 7.300 años antes de Cristo. Según el pueblo al que perteneces, la forma de vida varía. Algunas maneras de abastecerse son la agricultura, la cosecha, la ganadería, hacer artesanías de madera o de cerámica, cazar, pescar. Ya se me hizo tarde y me tengo que ir a descansar. Espero que les haya servido y hasta la próxima. Bueno, Sala Celeste y Sala Verde, ya Luis nos contó un poco eh, de qué se trata la palabra pueblo originario. Aprendimos que, que indígenas era el nombre que trajo, que les puso Colón a los habitantes de este suelo, pero ella nos cuenta que pueblos originarios son aquellos que viven desde el origen, desde el principio, en ese lugar. Por eso, originario. Ahí la señor tenía un machetito porque se había anotado. También nos contó que hay un montón de pueblos originarios este, en todo el territorio de nuestro país. Y la señor estuvo escribiendo algunas palabras ahí, entre ellos los mapuches, tehuelches, diaguitas, guaraníes, huichis, un montón de pueblos. Y cada pueblo tiene su propia costumbre, su propia manera de vivir su propia cultura, por eso el respeto por la diversidad cultural, respetar cada cultura. Y cultura es lo que escuchan, lo que cantan, cómo viven, ¿sí? cómo visten, pero también a qué juegan. El juego es parte de la cultura de las personas. Entonces ahora lo que vamos a empezar a investigar es a qué jugaban los niños o los adultos en estos pueblos originarios. ¿Jugarían con los bloques? ¿Jugarían 
¿Con caballitos de madera? ¿O con títeres? ¿O jugarían con las palitas y los camioncitos? ¿Tendrían un tobogán como tenemos en el jardín? No sabemos a qué jugaban, por eso vamos a investigar. Los invitamos a investigar la semana que viene. Las años estuvimos investigando y vimos que usaban chalas de choclo, que usaban ramitas, que usaban huesitos, cosas de la naturaleza. Así que la semana que viene a estar muy atentos porque les vamos a enseñar a jugar como los pueblos originarios. Así tienen más juegos para hacer en casa con toda la familia. Les mandamos un besito grande. Esperamos que registren todo esto que las señoritas estuvimos contando. Pueden dibujar la bandera de Huipala. Pueden dibuja, dibujar a mi amiga Lue. Ahí se mostraban las casas. Se mostraban cómo vivían. Eh, de, qué, qué, de qué comían. Que contó que cultivaban. Que pescaban. Así que los invitamos a registrar un poco toda esta información que estuvimos este, conversando en este video y no se olviden de escribir el título que diga Pueblos Originarios les mandamos un besito y nos vemos el martes